हेडफोन कने लगिए प्रस्तुत हो गये आज के दो घटना तुम्हारे शोनाते चले दो घटन बांगलेश प्रथम घटना पाठिए अदृश्य अदृश्य एर आगे घटना पाठिए और द्वित घटना पाठिए शांता अख्तर मुन्नी तब यो घटनाते जेटा कमन बेपार होता हे दुटो जिने घटना एवं जिने घटना तुम्हारा सकले ही भीषण भलोबाश एट तुम्हारे तो कमेंट थे जेने तुम्हारा अनेक तुम्हारा जिने घटना सुनते चाओ बसि तई आज के दोटो घटन जिने थक तब एक कथा रखी जो अदृश्य जो घटनाटा पाठिए सेटार फार्ष्ट पार्ट आज के शो और द्वित पार्ट अदृश्य पर पाठा इटा के घटनार शेषे जान सरसि चले जा आजकल प्रेतपक्ष दुशो आठचल्लिस नम्बर एपिसोडर प्रथम घटना असलम आलेकुम रजदा कम आशा करी अनेक भलो आश प्रेतपक्ष परिवार सबाई भलो थकुक ये सब समय दोआ करी दादा प्रथम सरि बोल कारण पारिवारिक और निजस्व किसु कारण घटना पाठानो है दिन तब एर आगे पाठानो घटनागुलो तुम्हारे तो भलो लेगे एट जेने खूब खुशी अदृश्य नारायणगंज लिखी दादा हमें मुस्लिम जरा आ सबा जानी आल्ला जेमन मानूष तैरि कर तेमनी जिन क्यों जानी जिने बेपारे जानार खूब आग्रह तई चा जाना सवार का जिने बेपारे कि सत्य घटना जानते पेले अन्कम आग्रह देखाई जैक आज हमें आर एक जिने सत्य घटना तुम्हारे शो जा घटे हमार ही एक खाला तो बोर साथे जार नाम नदी शुरू कर घटना हमारे खाला तो बोर घटना तुम्हें आज के शाते चले नदी बाड़ी हे बरशाल भोलाते नदी शेष बार बाड़ी जख बेड़ाते आसे तक जानते परे जो प्रेतपक्ष चैने सत्य घटना पाठाई तई से तरह ही घटे जावा एक घटना पुंगखानुपुख भावे और अनुरोध करे जी जान यटना प्रेतपक्ष चैने पाठाई एर पर खाला तो बन नदी भाषाते ही लिखी मत कर बस जीवन नहीं व्यस्त छम भलोई दिन काटिल कलेज बाड़ी प्राइट टीशन सब नहीं एक दिन बान्धवी साथड्डा दिखी तरह से विल बल्ला एक बान्धवी बाड़ी जाखान फिर पथे मगरीबर समय जाए सूर्य प्राय डूबे जाए खूब द्रुत गति बसाय जावर चेष्टा कर क्योंकि बसाय पोछनर समय अनेक अतिक्रम हो गर आर देरी पोछाले बाड़ी बका बकी कर एखने वाले रखी जे हमारे बसाय पोछनर पथे एक पुकुर पड़े और पुकुर पाट्टा रही है एक विशाल बड़ हिजल गाच से हिजल गाच दिन बेलाते जतटा सुंदर और स्निग्ध देखा सन्धे नापते ही सौंदर्य कम जान फैकशे हो जाए क्या क्यों घटे से बोलते पर तब यही गाच नहीं कत शत गल्प शुने शुने नान रकम अविश्वास्य घटना तब को दिन विश्वास है ताड़ी पा चालिए बाड़ी फिर बुझते पर आज के मायर थे बका खा बई तब पुकुर पाट्टा आसा मात्र कैन जानी ना मुचके गल और मटीते पड़े गलम हालका बैठा पेले उठे बसल कत लेंगे लेंगे हाँटते शुरू कर लगे ही गाचटा विशाल बड़ गाचटा तक पेरोनी हटात गाए कि जान एक एसे पड़ल तरह मटर दिखे तक देखल एक हिजल फल ताओ आर का देखे मन हे क्यों जान ढील मेरे मान फलटा ढील मेरे से पड़ार चेष्टा कर आशेपाशे देखल क्यों कौ नहीं बेपारे माथा ना घमिए बसाय चले बसा जावर पर माँ यथारीति प्रचंड बका दिल तरह बोल कत दिन ओई सन्धे बल्ला हिजल गाचटार नीच दिए आसबिना ताड़ाड़ी फिर ताओ तु कथाई सुनते चास ना कत चुप कर ही रही एसब कथा माँ प्राय जानिना सबाई हिजल गाचटा नहीं क्यों कथा 
আমার কিন্তু বেশ লাগে গাছটা কারণ হিজল গাছে যে ফুল হয় এই ফুল যখন ফুটে তারপর মাটিতে পড়ে মনে হয় যেন একদম লাল বা গোলাপি গালিচা পাতা রয়েছে সেই গাছের তলায় সকাল সকাল এই তাজা ফুলের বিছানা দেখতে আমার কি যে ভালো লাগে বলে বোঝাতে পারবো না যাই হোক সেই রাতে আমি খেয়ে দে ঘুমোতে চলে গেলাম সেই দিন রাতে আমি একটা খুব আজব স্বপ্ন দেখলাম দেখি সেই যে সন্ধেবেলায় আমার গায়ে হিজল ফলটা পড়েছিল আমি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি তারপর আমি খুঁজছি যে সেই হিজল ফলে ঢিল দিয়ে কে মারল আমি এদিক ওদিক দেখতে দেখতে আমার চোখ পড়ল এক অসম্ভব সুন্দর ছেলের দিকে যে কিনা সেই হিজল গাছটার পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর সে আমাকে দেখে হাসছে তার হাসির মধ্যে কেন জানি না একটা মাদকতা রয়েছে আর সে যেন আমাকে তার দিকেই টানছে এমন মায়া আমি কখনো অনুভব করিনি আমিও ছেলেটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে তারপর চলে আসলাম সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর সেই স্বপ্ন নিয়ে ভাবতে ভাবতে কখন যে নিজের মনে রজানতে আমি সেই গাছটার কাছে চলে গেছি আমি নিজেও জানি না আমি সেই গাছটার পেছন দিকে যেখানে সে ছেলেটা দাঁড়িয়েছিল সেখানে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলাম তারপর সম্বিত ফিরতে আমি বাড়ি ফিরে আসি প্রতিদিনের মতো সব কাজ শেষ করে সেই দিন রাতেও যখন ঘুমোতে গেলাম বিছানায় পড়া মাত্রই ঘুমের জগতে হারিয়ে গেলাম সেই দিন স্বপ্নে দেখলাম যে আমি যে সকালবেলায় গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আর হাসছিলাম আমি ওইখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছি কিন্তু এবার সেই ছেলেটাকে দেখি গাছের ওপরে একটা ডালের ওপর দাঁড়িয়ে আমায় মায়া ভরা দৃষ্টিতে দেখছে আর হাসছে আজও আমি মুচকি হেসে লজ্জা পেয়ে বাড়ি চলে আসলাম সকালে সেই একই অবস্থা আবার গেলাম আর স্বপ্নের কথা ভেবে সেই জায়গাটাও দেখলাম সেই গাছের ডালটার দিকে আমার নজর গেল যে ডালটার ওপর ছেলেটি দাঁড়িয়েছিল তারপরেই সম্বিত ফিরতে আমি আশেপাশ দেখতে লাগলাম আর ভাবলাম যে আরে আমি স্বপ্ন দেখে কি পাগল হয়ে গেলাম নাকি স্বপ্ন তো স্বপ্নই হয় আমি এ কি পাগলামো করছি বলে মনে মনে হেসে বাড়ি চলে এলাম সেই দিন রাতেও একই স্বপ্ন এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায় আর আমি নিজের অজান্তেই সেই ছেলেটির মায়াতে পাগল হয়ে যাই কিন্তু শুধুই স্বপ্নে বাস্তবে নয় কেননা যা ঘটছে সেটা তো বাস্তবই নয় সে তো শুধুই স্বপ্ন আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল এবং পরিবর্তনটা খুবই অস্বাভাবিক বেশ কিছু দিন ধরে আমার কোনো কিছুর চিন্তা থাকে না শুধু এই চিন্তা থাকে যে রাতে কতক্ষণে ঘুমাবো আর স্বপ্ন দেখব এরকম কত রাত গেছে যে আমি না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি শুধু সেই ছেলেটিকে দেখার জন্যে ধীরে ধীরে স্বপ্নের মধ্যেই আমার সেই ছেলেটির সাথে আলাপ হয় আর সেই ছেলেটি আমাকে জানায় যে তার নাম সরফারাজ যেমন তার নাম তেমন দেখতে সুন্দর আর তেমনি তার কথা যেন আমাকে বসীভূত করে রাখে যে কোনো মেয়ে পাগল হয়ে যাবে সেই মধুর কণ্ঠে আমি কেমন যেন হারিয়ে গেলাম ঘুমোতে ভালো লাগতো কেউ ডাক দিলে যেন তাকে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করত কেননা জেগে গেলেই তো আমি আমার সরফারাজকে হারাব দিনের বেশিরভাগটাই যখনই সুযোগ পেতাম সেই গাছটার কাছে চলে যেতাম এমনই সময় আসলো যে আমি পরিমাণের চাইতে বেশি ঘুমতাম ঘুম না আসলে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলতাম দিন দিন কেমন যেন হয়ে গেলাম আমি সব ছেড়ে দিয়ে ঘুম শুধু ঘুম আর সেই গাছতলা ব্যাপারগুলো বাসায় সবাই লক্ষ্য করল মা তো প্রায় আমাকে কত কি জিজ্ঞাসা করত আমি কিছুই বলতাম না আসলে আমি যেন কারোই কথা শুনতে পেতাম না কে কি বলছে আমার কানেই আসত না এভাবে বেশ আরো কিছুদিন কাটে সরফারাজ আমায় তার প্রেমে পাগল করে দিতে লাগে স্বপ্নের মধ্যেই আমি তার সাথে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হই আর যখন আমার ঘুম ভাঙে আমি অনুভব করি যে আমি যেন আমার কুমারিত্ব হারিয়েছি তবে এটা কিভাবে সম্ভব সবই তো আমার সাথে স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে আমার সাথে প্রতিদিন সরফারাজ যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয় আর আমি দিন দিন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিলাম তবে আমি নিজেকে আটকাতে পারছিলাম না সরফারাজ আমার কাছে আসলেই যেন আমি বসীভূত হয়ে যেতাম বহুদিন এইসব লক্ষ্য করার পর যখন আমার চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে মা বাবা তখন এইসব ব্যাপার নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায় 
আমাকে ঘুমোতে বা ঘুম না আসলে ঘুমের ওষুধ বা গাছতলায় যেতে কোনোভাবেই তারা আটকাতে পারে না এসব ব্যাপারগুলো দিন দিন ছড়িয়ে যায় গ্রামে একদিন আমার পাশের বাড়ির একজন বুড়ো দাদু আমার মাকে বলল আরে নদীর মা নদীরে ভালো এক ফকিরকে দেখাও আমার মনে হয় তোর মাইয়ারে জিনে আছর করেছে মা সেই কথা শুনে পাশের গ্রামের এক মহিলা কবিরাজের কাছে যায় সে আমার ব্যাপারে সব কথা শুনে মাকে বলে আমাকে যেন তার কাছে নিয়ে যায় মা তার কথা মতো পর দিনই আমাকে সেই মহিলার কাছে নিয়ে যায় আর আজব ব্যাপার হল তার বাড়ির চৌকাট পেরোতেই আমি যেন আমার হুঁশে ফিরে আসি আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি মা এ কোথায় নিয়ে আসলে আমাকে আরে আমার তো পড়তে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে এ তুমি কোথায় নিয়ে আসলে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এতদিন যে অসুস্থ বা কারোর বসেছিলাম আমি যেন সব ভুলেই গিয়েছিলাম এই মহিলা কবিরাজের বাড়িতে আসতেই আমি যেন আবার আগের জীবনে ফিরে গেছি মা তখন আমাকে বলল চল একটা কাজে এই বাড়িতে এসেছি এক্ষুনি চলে যাব বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখি এক মহিলা রান্না করছে মহিলাটি একটু কুজো ঠিকভাবে কথাই বলতে পারছে না আমাদেরকে সে বসতে বলল বলে রান্না রেখে অজু করতে চলে গেল অজু শেষ করে নিজের ঘরের দিকে গেল আর ইশারা করে আমাকে আর আমার মাকে বারান্দায় বসতে বলল তারপর সেই মহিলা যখন বারান্দায় এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো আমি দেখে এক প্রকার অবাক হয়ে গেলাম আরে একে তো কুজো মনে হচ্ছিল কিন্তু এখন সে তো একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই মহিলা আমাদেরকে সালাম দিল তারপর কথা বলতে শুরু করলো আমার মায়ের সাথে আমি বেশ অবাক হলাম যে নাকি একটু আগে কথাই বলতে পারছিল না সে কিনা ঝরঝর করে কথা বলছে আমি অবাক হয়ে সালাম দিলাম তারপর তিনি আমাকে বেশ কিছু কথা জিজ্ঞাসা করেন এখানে একটা অদ্ভুত কথা বলছি সেই মহিলাটি আমার সাথে কথা বলছিল ভিন্ন ভিন্ন সুরে তার মানে হচ্ছে মাঝে মাঝেই তার কথা বলার স্বর পাল্টে যাচ্ছিল কথা বলার মাঝে মাঝেই হঠাৎ করে সে বলে উঠল সারফারাজ আমি যেন সেই নামটা শুনেই থমকে গেলাম কারণ আমি সারফারাজ বা আমার স্বপ্নের ব্যাপারে কাউকে তো কিচ্ছু বলিনি তারপর সেই মহিলা একে একে তিনবার ডাকল সারফারাজ 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 তৃতীয় ডাকের পর আমার যে কি হয়েছিল সেটা আমি মায়ের থেকে জেনেছিলাম সেই মহিলা সারফারাজকে ডাকল কিন্তু আমি সারা দিলাম তবে আমি কেন সারা দেব কি হচ্ছে এসব কিন্তু তারপর আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম তারপর সারফারাজ আমার ভেতর থেকে কথা বলে ওঠে সেই মহিলার সাথে মহিলাটি জিজ্ঞাসা করে যে কেন এই মেয়ের সাথে এমন করছো ছেড়ে দাও সারফারাজ বলে আমি নদীকে পছন্দ করি সেই মহিলাটি খুবই ভদ্রতার সাথে বলে জিন আর মানুষ কখনো এক হতে পারে না তুমি চলে যাও ওকে কষ্ট দিও না সারফারাজ বলে আমি নদীকে ছেড়ে যাব না এই বলে সে চলে যায় মা এই সব দেখে হতবাক হয়ে যায় আমার যখন হুশ আসে আমার কিছুই মনে ছিল না তবে আমি একটা কথা ভেবে খুশি হই যে সারফারাজ শুধু স্বপ্ন নয় সত্যি আমি তার মায়াতে এতটা অন্ধ হয়েছিলাম যে সে যে একটা জিন এটা যেন কোনো ব্যাপারই না আমার কাছে মহিলাটি শেষে এটা বলে দেয় যে যে কাল সে আমাদের বাড়িতে আসবে তারপর সে আমার মাকে বলে যে আমার বাবাকে যেন তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় তাকে নিয়ে যাবার জন্যে তারপর একটা তাবিজ আমার হাতে বেঁধে দিয়ে তিনি বলেন যা বাড়ি যা কাল দেখা হবে রাজদা আজ এই অবধি থাক জানি না কতটা আগ্রহ নিয়ে সবাই শুনেছে যদি সবার ভালো লাগে এর পরের ভাগটা পাঠাবো খুব শিগগিরই তোমরা সকলেই কমেন্ট করে জানিও যে কে কে নদী আর সারফারাজ এদের দুজনের শেষটা জানতে চাও রাজদা ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুলভ দৃষ্টিতে দেখবে আর ভালো লাগলে তোমার মতো করে তোমার মিষ্টি সুন্দর ভয়েসে এই ঘটনা শুনিও আর তোমাকে দুর্গা পূজার অভিনন্দন রইল আর ঘটনা সিলেক্ট হলে আমাকে জানিও লাভ ইউ দাদা অ্যান্ড লাভ ইউ প্রেতপক্ষ এখানে স্বাভাবিক একটি বিভ্রম 
তো এই ছিল অদৃশ্যের পাঠানো ঘটনা আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে এর পরের পাঠটা অদৃশ্যকে বলবো যে তুমি তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও কেননা খুব বেশি দেরি হয়ে গেলে যেটা হয় ঘটনার রেসটা কেটে যায় তাই অদৃশ্য তোমাকে অনুরোধ করব যে তুমি তাড়াতাড়ি আমাদেরকে সেকেন্ড পার্টটা পাঠিয়ে দাও আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে ঘটনাটা কেমন লাগলো আর এটাও বলে রাখি যে তোমরা যদি আমাকে ঘটনা পাঠাতে চাও তাহলে পাঠিয়ে দিতে পারো আমাদের অফিসিয়াল ইমেল আইডিতে প্রেতপক্ষ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কমে ঘটনা পাঠাতে পারো আমাদের প্রেতপক্ষের ফেসবুক পেজ ইনবক্সে আর সব থেকে সহজ উপায় হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ করা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হচ্ছে নাইন এখানে তোমরা ঘটনা টেক্সট করে পাঠিয়ে দেবে তবে হ্যাঁ ঘটনা পাঠাবার আগে একটা জিনিস দেখে নেবে যে সেই সব ঘটনা যেন অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে বা অন্য কোথাও হয়ে যাওয়া ঘটনা বা কপি করে নেওয়া ঘটনা যেন না পাঠিয়ে দাও কেননা কপিড কন্টেন্ট শোনালে কপিরাইট ক্লেম আসবে আর কপিরাইট ক্লেম এলে আমাকে সেই ভিডিও বা সেই এপিসোড ডিলিট করে দিতে হবে চলে যাবো আজকের দ্বিতীয় ঘটনায় দ্বিতীয় ঘটনা পাঠিয়েছে শান্তা আক্তার মুন্নি বাংলাদেশ থেকে শান্তা আমাকে লিখেছে আসসালাম আলাইকুম রাজদা আমি শান্তা আক্তার মুন্নি ঢাকা বাংলাদেশ থেকে আজকে তোমাদের সাথে যে ঘটনাটা শেয়ার করতে চলেছি সেটা আমি সংগ্রহ করেছি প্রেতপক্ষেরই একজন পাগল শ্রোতার থেকে মানে সে প্রেতপক্ষের একজন বিশাল বড় ফ্যান সে আমাকে এক প্রকার পাগল করে দিয়েছিল এই ঘটনা শোনানোর জন্য যেই ভাইয়ার থেকে এই ঘটনা সংগ্রহ করেছি তার নাম আশিক তার সঙ্গে আমি এক রেস্তোরায় খেতে গিয়েছিলাম আর সেইখানেই সে আমাকে এই ঘটনাটা বলে এই ভাইয়ার গ্রামের বাড়ি বরিশালে আর তিনি চাকরির সুবাদে ঢাকায় থাকেন যখন তিনি বরিশালে ছিলেন সেই সময় তার সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা তিনি আমাকে জানান সেই ঘটনাই এবার শুরু করছি আশিক ভাইয়া যখন বরিশালে ছিলেন তখন তার সাথে এই ঘটনাটা ঘটে যায় ঘটনার সময়কাল তখনকার যখন আশিক ভাইয়া পড়াশোনা করতেন আশিক ভাইয়া পড়ালেখা করতেন এক মাদ্রাসায় তিনি সেই মাদ্রাসায় পড়ালেখার সুবাদে সেখানেই থাকতেন হোস্টেলে তার মতো মাদ্রাসার অনেক ছাত্র থাকত একদিন ফজারের ওয়াক্তে ঘুম থেকে উঠে নামাজ আদায় করার জন্য তিনি নিস্তলায় যান টিউবওয়েল থেকে পা ধুয়ে উজু করতে সেই সময় তিনি দেখেন একটি ছেলে উজু করছে তিনি ভাবেন মাদ্রাসার কোনো এক ছাত্র হবে তিনি সেই ছেলেটির কাছে এগিয়ে যান তারপর তাকে বলেন আসসালাম আলাইকুম ভাই আপনি কোন ক্লাসে পড়েন ছেলেটি কোনো উত্তর না দিয়ে তার রুমে চলে যায় আশিক ভাইয়া ভাবলেন নতুন হয়তো এসেছে তাই লজ্জা পাচ্ছে এরপর আশিক ভাইয়া ফজারের নামাজ আদায় করলেন এবং কোরআন শরীফ পড়তে বসলেন তিনি খেয়াল করলেন ফজারের ওয়াক্তে যে ছেলেটিকে তিনি দেখেছিলেন সেই ছেলেটি তার পাশে বসে রয়েছে আর কোরআন শরীফ পড়ছে তিনি আরও অবাক হলেন এটা দেখে যে কোরআনের একটা পৃষ্ঠা যেটা পড়তে প্রায় চার পাঁচ মিনিট লাগে সেই পাতা সেই ছেলেটি চার পাঁচ সেকেন্ডে পড়ে ফেলছে আর পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছে আশিক ভাই অবাক হলেন আর ভাবলেন এই ছেলে হয়তো বা কোরআনের হাফেজ কিন্তু তারপরেই আশিক ভাই ভাবলেন হাফেজ হলেও তো এত দ্রুত একটা আয়াত পাঠ করা সম্ভব নয় এরপর সেই ছেলেটি আশিক ভাইয়ের দিকে একবার তাকায় অদ্ভুত তার চাহনি তাকে দেখার পর আশিক ভাই মুখ ফিরিয়ে নেন আশিক ভাই যখন ঘরে ফেরেন তার মাথা ব্যথা শুরু হয় হুজুরকে বলে তিনি ছুটি নিয়ে রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন জানেন না হঠাৎ তার ঘুম ভাঙে কখন ঠিক সেই সময়ে তার জানলার দিকে চোখ পড়তে তিনি যা দেখলেন সেটা দেখার জন্য তিনি একেবারে তৈরি ছিলেন না যা দেখলেন সেটা তার কল্পনার অতীত আশিক ভাইয়া দেখেন মাদ্রাসার কিছু দূরে একটা জঙ্গল এলাকা সেখানে রয়েছে একটা বাঁশঝাড় সেই বাঁশঝাড়ের একটা বাঁশের ওপর সেই ছেলেটি ঝুলছে যেই ছেলেটিকে তিনি সকাল বেলায় দেখেছেন আর অদ্ভুত ব্যাপার এটাই যে সেই ছেলেটি বাঁশ গাছের শাড়ি থেকে একটা বাঁশ ধরে আরেকটি বাঁশে ঝাঁপ দিচ্ছে ঠিক যেন বাদুরের মতো মনে মনে আশিক ভাই ভাবলেন যে এটা কি করে সম্ভব সেই ছেলেটিকে দেখে মনে হচ্ছে সে এক প্রকার বাদুরের মতো উড়ে উড়ে এক বাঁশ থেকে আরেক বাঁশে যাচ্ছে আশিক ভাই ভয় পেয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন তারপর চাদরের কিছুটা ছেড়া অংশ দিয়ে তিনি দেখতে পান সেই ছেলেটি দূরের বাঁশ ঝাড় থেকে তার ঘরের জানলা দিয়ে তার ঘরের ভেতরে এসে উপস্থিত হল আর ঘরের মধ্যে ঢুকে শটান সে চলে গেল বিছানার পাশে রাখা একটা টেবিলের কাছে যেখানে আশিক ভাইয়ের দুপুরের খাবার রাখা রয়েছে আর সেখানে বসে সেই ছেলেটি তার খাবার খেতে আরম্ভ করল। 
চাদরের ফাঁক দিয়ে আশিক ভাই দেখলেন যে সেই ছেলেটি খাবার খাচ্ছে আর শটান তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে আশিক ভাইয়া সুরা পাঠ করতে শুরু করলেন যত সুরা তিনি জানেন তিনি পাঠ করতে থাকলেন তারপর তিনি যে কখন জ্ঞান হারিয়েছেন তিনি নিজেও জানেন না যখন তার জ্ঞান ফেরে তিনি দেখতে পান একজন হুজুর তার পাশে বসে রয়েছে আশিক ভাইয়াকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তার কি হয়েছে আশিক ভাইয়া সকাল থেকে সমস্ত ঘটনা যা যা ঘটেছে সব্বাইকে খুলে বলে আশিক ভাইয়ার থেকে সেই ছেলেটির হুলিয়া যখন জানা যায় সকলে সেই ছেলেটিকে চিহ্নিত করতে পারে সেই ছেলেটির নাম আব্দুল্লাহ খোঁজ করে দেখা যায় যে সেই ছেলেটি নিখোজ মাদ্রাসার খাতায় তার পরিবার সম্পর্কে কিছু লেখা নেই এটা দেখে হুজুরেরা প্রচন্ড অবাক হয়ে যান হুজুর আশিক ভাইয়ার ওপর দোয়া পড়ে আর পানি খেতে দেন আর তারপর আশিক ভাই কিছুটা সুস্থ হন কিন্তু তিন চার দিন পর একটা ঘটনা ঘটে আশিক ভাইয়ের সাথে একদিন রাতের বেলায় আশিক ভাইয়ের বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে সে বাথরুমে যাওয়ার পথে হঠাৎ করে সেই ছেলেটিকে দেখতে পায় এ হচ্ছে সেই আব্দুল্লাহ যে কিনা সেই দিনের পর থেকে মাদ্রাসা থেকে নিখোঁজ আশিক ভাই দেখতে পায় সেই ছেলেটি রাগান্বিত চোখে আশিক ভাইকে বলছে আমি এখানে শিক্ষা অর্জন করতে এসেছি আর তুই তুই আমাকে দেখে ফেলেছিস সে ভালো কথা তবে সবচেয়ে বড় পাপ করেছিস আমার ব্যাপারে সবাইকে বলে দিয়ে এতক্ষণে সবাই বুঝেছে যে আমি কোনো মানুষ নই আমি এক জিন আর মানুষেরা যখন আমাদেরকে চিহ্নিত করতে পারে সেই স্থান আমাদেরকে পরিত্যাগ করতে হয় তবে কাজটা তুই মোটেও ভালো করিসনি আশিক ভাই এই সব কথা শুনে কি যে বলবে বুঝতে পারে না সেই ছেলেটি আশিক ভাইকে একটা চড় মারে আর তারপর মুহূর্তের মধ্যে তার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় এই ঘটনার পর থেকে আশিক ভাই সেই মাদ্রাসায় যাওয়া ছেড়ে দেয় কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার আশিক ভাইয়ার সাথে ঘটে সেটা হচ্ছে আশিক ভাইয়া খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারতেন কিন্তু সেই আব্দুল্লা নামক মানুষরূপী জিনের কাছে চড় খাওয়ার পর আশিক ভাইয়ার কথাবার্তার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা দেখা যায় তিনি আগের মতো পরিষ্কার কথা বলতে পারেন না একটু তুতলিয়ে কথা বলেন আর সেই অস্বাভাবিকতা আশিক ভাইয়ার আজও থেকে গেছে এখানে স্বাভাবিক একটি বিভ্রম তো এই ছিল ঘটনা একটা অদ্ভুত ঘটনা কিন্তু শুনে নিলাম আজকের দুটো জিনের ঘটনা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আর কোন ঘটনাটা তোমাদের সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে সেটা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না আর একটা জিনিস কমেন্ট করতে ভুলবে না যে পুজো তোমরা কেমন কাটালে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপেও আমাকে শেয়ার করতে পারো তোমরা কেমন ঠাকুর দেখলে তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স কে কটা ঠাকুর দেখলে হোয়াটসঅ্যাপে বা কমেন্টে অবশ্যই লিখে জানাবে এবার চলে যাব একটু আজকের শাউট আউটের দিকে কমেন্ট করেছে রিঙ্কু চৌধুরী রোমা আর টু কে সৌদাত্ত ঘোষ দীপ্তি বিশ্বাস চুমকি ঘোষ অমৃতা ব্যানার্জি অভি স্টুডিও জয়া বণিক লিখেছে শুভ শারদিয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল রাজদা পুজো অনেক ভালো কাটুক তোমার ও সকল প্রতিপক্ষ সদস্যদের কমেন্ট করেছে নো ওয়ান মোহাম্মদ মঞ্জু সুদেষ্ণা সিনহা রয় লিখেছে প্রথম ঘটনা এরোপ্লেনের ঘটনা ফার্স্ট টাইম শুনলাম শুভ দুর্গা পুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই রাজদা ভালো থাকবেন কমেন্ট করেছে পিন্টু ধারা বাবাই দাস অজন্তা হোর মৃন্ময় মাঝি শিভ মুভিজ গীতা গোস্বামী বিউটি ঘোষ ইসমাইল কমেডি লিখেছে সবার দুর্গা পূজা ভালো কাটুক এস রাইডার সুফল লিখেছে দাদা আমি তোমার গলার ভীষণ বড় ভক্ত আমি আগেও অনেক চ্যানেলের গল্প শুনেছি কিন্তু তোমার গল্প শোনার পর থেকে আমি তোমার গলার ভক্ত হয়ে গেছি কমেন্ট করেছে একলা পথের পথিক রে ভাই আর আকাশ হাজরা এই সব কটা কমেন্টই এসছে প্লেন যাত্রীর মৃত্যুর পর ফ্লাইট ক্লিনারের তার প্রেতাত্মা দেখার ঘটনা প্রেতপক্ষের দুশো ছেচল্লিশ নম্বর এপিসোডকে উদ্দেশ্য করে তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ফিরে আসব পরের সপ্তাহে নতুন কোনো ঘটনা নিয়ে ততক্ষণের জন্য তোমরা সকলে ভালো থেকো লাভ ইউ অল টাটা